நான் மகாசுவாமிகளை பற்றி சொல்வதென்று சொன்னால் நிறைய புத்தகங்களில் அவர்களை பற்றி நீங்கள் படித்திருக்கலாம் சில பேர் பக்கத்தில் இருந்தே அனுபவித்திருக்கலாம் அவர்களுடைய அருளை தன்மையை கருணையை மேன்மையை அனுபவித்து அனுபவித்து குடும்பங்கள் குடும்பங்களாக பகிர்ந்து கொண்டவர்கள் பல பேர் இங்கே இருப்பீர்கள் என்றாலும் நாம் வேறு ஒரு கோணத்திலே முற்றிலும் ஒரு மாறுபட்ட கோணத்திலே அவர்களை சிந்திக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று என்னுடைய பேச்சினுடைய நோக்கம் நீங்கள் தெரிந்த செய்திகள் பத்திரிகைகளில் வந்த செய்திகளுக்கு அப்பாலும் சில அதிசயங்கள் அவர்களுக்குள் உண்டு அதிசயங்கள் என்று நான் சொல்வது மிகைப்படுத்தப்பட்ட அற்புதங்கள் அல்ல அவைகளை குறித்து பேசுவது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல ஆனால் இப்படி ஒரு மனிதன் ஆச்சரியமான குணங்களோடு உயர்ந்த நலங்களோடு வாழ்ந்திருக்க முடியுமா என்கிற சிந்தனையை பகிர்ந்து கொள்வதுதான் நான் உங்கள் முன்பு வைக்க விரும்புகிற ஒரு கோணம் இந்த பெரிய சுயநிலைப் பள்ளியில் இந்த மைதானத்தில் இப்போது நான் பேசுகிறேன் இந்த மைதானம் ஒரு வரலாற்று சிறப்புடைய ஒரு மைதானம் மகாசுவாமிகள் வாழ்வில் பல பேருக்கு தெரியாத ஒரு செய்தியினை இதே இடத்தில் நடந்த செய்தியினை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் தமிழ்நாடு தெய்வீக பேரவை என்று ஒரு அமைப்பு உருவானது இந்த தமிழ்நாடு தெய்வீக பேரவை என்பது சன்னியாசிகளுடைய கூட்டமைப்பு மடாதிபதிகள் துறவிகள் இவர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து தமிழக அரசாக அப்போது ஆட்சியில் இருந்த திரு பக்தவச்சலம் அவர்கள் தம்முடைய முயற்சியினாலே தொடங்கியது தமிழ்நாடு தெய்வீக பேரவை கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே ஒரு கூட்டமைப்பு இருக்கிறது இஸ்லாமியர்களுக்குள்ளே சேர்ந்து பணிபுரிகிற ஒரு இயல்பு இருக்கிறது ஆனால் இந்து சன்னியாசிகளுக்கு இடையில் அப்படி ஒரு பழக்கம் இல்லை இந்துக்கள் இடத்திலே ஒரு கூட்டமைப்பு இல்லை என்பதற்காக உயர் திரு பக்தவச்சலம் அவர்கள் பெரிய முயற்சி எடுத்து தமிழ்நாடு தெய்வீக பேரவை என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறார் எல்லா சன்னியாசிகளையும் மடாதிபதிகளையும் போய் பார்த்து ஒரு ஏற்பாடு செய்து இதே இடத்தில் பிய சுயநிலைப் பள்ளியில் தான் மாலையிலே மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான கூட்டம் ஏற்பாடாகி இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நாலு பேரை சித்து வைப்பதே கஷ்டம் நாலு சன்னியாசிகளை சேர்ப்பது கஷ்டத்திலும் கஷ்டம் நான் இப்படி சொல்வதற்காக யாரும் வருத்தப்படக்கூடாது நமக்காவது அகங்காரம் இருக்கிறது என்பதை ஒப்புக்கொள்வோம் அவர்கள் அகங்காரத்தை ஒப்புக்கொள்ளாமலேயே அகங்காரத்திலேயே இருப்பார்கள் சங்கடமான ஒரு விஷயம் அது தனக்கு அகங்காரம் இருக்கிறது என்பது கூட தெரியாத அளவுக்கு அகங்காரத்தின் உச்சியில் இருக்கிற சன்னியாசிகள் கூட சில பேர் உண்டு அவர்களை சேர்த்து ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு அமைப்பை கொண்டு வருவது என்ன சாதாரணமான ஒரு காரியமா பக்தவச்சலம் பிடிவாதமாக சொல்லிவிட்டார் காட்சி மகாசுவாமிகள் தான் அதற்கு தலைவராக இருக்க வேண்டும் இந்த கூட்டமைப்பு உருவாகிற போதே திட்டமிட்டு அவர் அப்போது முதல்வராக இருக்கிறார் மிக வலுக்கட்டாயமாக எல்லாம் பேசி ஏற்பாடு செய்து இவர்களை ஒப்புக்கொள்ள வைப்பதற்கு படாத பாடுபட்டு இவ்வளவும் ஏற்பாடாகி இருக்கிறது காலையிலே மடாதிபதியுடைய கூட்டமைப்புக்கான செயற்குழு கூட்டம் தொடங்குகிறது அதற்குள்ளாக கருத்து வேறுபாடு வந்துவிட்டது இயல்பானது தானே சைவ மடாதிபதிகள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்தார்கள் நாம் எதற்காக ஒரு அத்வைத மடாதிபதியை தலைவராக இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு பிரச்சனை வருகிறது வைணவர்களுக்குள்ளும் ஒரு கசப்பு வருகிறது சன்னியாசிகளுக்கு ஒரு கூட்டமைப்பு அதற்கு ஒரு தலைவர் அதற்கு ஒரு செயலாளர் என்று வருகிற போது நாம் இன்னொருவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்றெல்லாம் பேச்சும் பிரச்சனையும் வலுத்துக் கொண்டே போகிறது இவை எல்லாம் வரும் என்பதால் தான் தான் அதில் அப்படி நீடிக்க விரும்பவில்லை என்று மகாசுவாமிகள் தெளிவாக சொன்னார் ஆனால் பக்தவச்சலும் வற்புறுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார் காலையில் செயற்குழு கூட்டம் செயற்குழு கூட்டத்திலே இவருடைய பெயரை தலைவர் என்று பிரேரிப்பதற்கு யார் சொல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் பக்தவச்சலம் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் ஒரு மடாதிபதியை சொல்லி வைத்திருக்கிறார் ஆனால் செயற்குழு கூட்டம் தொடங்குகிற போது ஒரு வேடிக்கை நடந்து விட்டது நான் வேறு ஒருவரோடு என் வாழ்விலே நீண்ட தொடர்பு வைத்திருந்தேன் உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரியும் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் தமிழ்நாட்டு சமய உலகத்தில் கருத்து வேறுபாடும் ஒருவருக்கொருவர் முரண்பாடு என்பதும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சிக்கல் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் தருமபுரம் மடாதிபதியை தலைவராக பெயருக்கு பிரேரித்து விட்டார் கூட்டம் தொடங்குகிறது பழிச்சென்று குன்றக்குடி அடிகளார் எழுந்தார் நான் இந்த சன்னியாசிகளுடைய தமிழ்நாடு தெய்வீக பேரவை கூட்டமைப்புக்கு தருமபுரம் மகா சன்னிதானம் அவர்கள் பெயரை தலைவராக முன்மொழிகிறேன் என்றார் அடுத்து வழிமொழிகிறேன் என்று ஒரு குரல் கேட்டது அதாவது அதை வழிமொழிந்து ஆமோதிக்கிறேன் அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரர் காஞ்சி மகாசுவாமி அதைவிட ஒரு பெரிய அற்புதம் திரும்பினார் பொன்னாடை தயாராக இருக்கிறது அவருக்கு போத்தும்படி உத்தரவாயிற்று ஏன் இது நடக்கும் என்று தெரிந்தேதான் வந்திருந்தார் 
இவரை பக்தம் செல்லும் உட்கார வைப்பதற்கு தலைகீழாக நின்று கேட்டு அனுமதி பெற்று ஏற்பாடு செய்த கூட்டத்தில் எதிர்பாராத ஒரு விளைவு நிகழ்கிறது ஒரு இம்மியும் பாதிக்கப்படாதவரா இதுதான் நடக்கும் என்ற தீர்மானத்தோடு வந்திருந்து சிரித்தபடி தருமூர் மகா சன்னிதானத்தை நான் தலைவருக்கு பிரேரிக்கிறேன் என்று அடிகளார் சொன்ன மாத்திரத்தில் அடுத்த வார்த்தை அதை நான் வழிமொழிகிறேன் பிரச்சனை முடிந்தது தருமபுரம் மகா சன்னிதானம் தலைவராகி இதே பி எஸ் உயர்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் மாலை பொதுக்கூட்டம் நடந்தது இதை எதற்காக சொல்லுகிறேன் இம்மியும் அகங்காரமற்றவராய் வேறு வகையான ஆக்கிரமிப்பு நிகழ்த்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாதவராய் ஒரு துறவி என்பதற்குரிய சகல இலக்கணங்களோடும் வாழ்ந்த துறவி கஞ்சி மகாஷ்டா அவருக்கு பதவி ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல அலங்காரம் ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல பிறர் தன்னை மதிப்பதோ மதிக்காமல் போவதோ ஏற்றுக்கொள்வதோ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போவதோ எதை பற்றியுமே கவலை ஒரு துறவிக்குரிய பழுத்த இலக்கணங்களோடு வாழ்ந்த மகான் அவர்கள் ஜென் வரலாற்றில் ஜென் துறவிகளை பற்றி ஒரு செய்தி சொல்வார்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு செய்தி ஒரு நகரத்தில் ஊர் எல்லையில ஒரு ஜென் துறவி அமைதியாக உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணி கொண்டு வர சில பேருக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பெருமை அறிந்து ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவ்வப்போது அவரை போய் பார்ப்பார்கள் வணங்குவார்கள் அவரிடத்தில் சில யோசனைகள் கேட்பார்கள் அவர் சில வழிகாட்டுதல்கள் செய்வார் மரியாதைக்குரியவராக ஊரிலேயே மதிக்கப்படுகிற நபராக அந்த ஜென் மாஸ்டர் குரு விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த நகரத்துக்குள் ஒரு பிரச்சனை வந்தது ஒரு பெண் திடீரென்று கர்ப்பமுற்று விட்டாள் அவளுக்கு திருமணமாகவில்லை ஊரார்லாம் அந்த பெண்ணை போட்டு அவமானப்படுத்தி கேட்கிறார்கள் உன்னுடைய இந்த கருவுக்கு காரணம் யார் எப்படி உன்னை சீரழித்தது யார் என்று கேட்கிறார்கள் அந்த பெண்ணுக்கு தப்பிக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது யாருக்கும் தோன்றாத விபரீதமான ஒரு எண்ணம் தோன்றிவிட்டது மற்ற எது சொன்னாலும் ஊரிலே பிரச்சனை வந்துவிடும் என்பதாலே இந்த கருவுக்கு காரணம் யார் என்று கேட்டபோது அந்த ஜென் மாஸ்டரை கைகாட்டி விட்டார் ஊருக்கு வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற அந்த சன்னியாசியை கைகாட்டி விட்டு அவர்தான் இதற்கு காரணம் என்றால் பிரச்சனை முடிவடைந்து விடும் என்பதற்காக அவள் அந்த யோசனையை சொன்னார் ஊரே திரண்டு போனது அவரிடத்தில் இப்ப நின்று கொண்டு எல்லோரும் போகிறார்கள் உன்னை எவ்வளவு பெரிய மனிதனாக நாங்கள் மதித்தோம் உனக்கு எவ்வளவு பெரிய மரியாதை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி ஒரு அல்பத்தனமான காரியம் செய்து விட்டாயே அவர் என்ன என்று கேட்கிறார் அந்த பெண்ணை நாங்கள் கேட்டோம் அவள் கருவுத்திருக்கிறாள் இதற்கு தந்தை யார் என்று கேட்டபோது அவள் உன்னை சொல்லி இருக்கிறாள் அந்த சன்னியாசி சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா அப்படியா அப்படியானால் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படியா அப்படியானால் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப உங்க என்ன தேவை நீ அந்த பெண்ணுக்கு வாழ்வு தர வேண்டும் அந்த குழந்தைக்கு தந்தை என்ற பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் அதற்கு தேவையை எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்ய வேண்டும் செய்கிறேன் மறு பேச்சு கிடையாது செய்கிறேன் முடித்து விட்டார் ஊரார் எல்லாம் செய்தியை வந்து அந்த பெண்ணிடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் அம்மா அவர் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் அந்த குழந்தையை அவர் பராமரிப்பதாக ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் பிரச்சனை தீர்ந்தது அந்த பெண்ணுக்கு குற்ற உணர்வு குத்து எடுத்தது எத்தனை பெரிய மா மனிதனை நாம் பழி சொல்லிவிட்டோம் அவள் அழுதாள் துடித்தாள் பிறகு சொல்லுகிறாள் நான் பிரச்சனையில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக சொன்னேன் உண்மையில் அவர் எந்த வகையிலும் காரணம் அல்ல அவர் மிக மேன்மையானவர் உண்மையான காரணம் வேறு ஒருவர் அவரை சொன்னால் நீங்கள் அவரை அடித்து விடுவீர்கள் கொண்டு விடுவீர்கள் என்ற பயத்தினாலே நான் பொய் சொல்லிவிட்டேன் என் மனம் கேட்கவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒருவருக்கு எழுக்கு தேடுவது நியாயம் இல்லை என்று கருதுகிறேன் தயவு செய்து அவரிடத்தில் போய் மன்னிப்பு கேட்டு விடுங்கள் கண்டிப்பாக அவர் இதற்கு காரணம் இல்லை கூட்டமாக மறுபடியும் எல்லோரும் போகிறார்கள் காலில் விழுந்தார்கள் உங்களை தவறாக நினைத்து விட்டோம் அந்த பெண்ணை கேட்டோம் நீங்கள் தந்தை இல்லை என்று சொல்ல சொன்னார் அடுத்த வார்த்தை சொன்னார் அப்படியா அப்படியானால் அப்படியே இருக்கட்டும் மான அவமானம் புகழ் இகழ் உயர்வு தாழ்வு சிறப்பு சிறப்பின்மை இவற்றிலிருந்து முற்றிலும் விலகி நிற்க எந்த ஆன்மாவால் முடிகிறதோ அந்த ஆன்மா தான் ஞான சூரியனாக எல்லா சுக துக்கங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக மிக மேன்மையானதாக இன்ப துன்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக கீதையிலே பகவான் சொல்லுகிறானே அந்த இரண்டு பிளமாக பிளந்திருக்கிற நிலை துவந்த நிலை அந்த துவந்த நிலை இன்ப துன்பம் புகழ் இகழ் மானம் அவமானம் சிறப்பு சிறப்பின்மை உயர்வு தாழ்வு இப்படி எந்த வகையிலையும் இரண்டாக பிளந்து நிற்காமல் எப்போதும் ஆனந்தமயமாகவே இருக்க தெரிகிறது ஒன்றாக அந்த ஒன்றாகிய பரம்பொருளோடு ஒன்றியே இருக்க தெரிகிறது அந்த ஆன்மாதான் பழுத்த ஞான துறவுக்குரிய ஒரு அடையா அப்படி தம்முடைய காலத்தில் எந்த விதமான விமர்சனங்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் பலருடைய தாக்குதல்கள் கிரிட்டிசிசம் எதை பற்றியும் அவர் கவலைப்பட்டதே கிடையாது மரபுகளின் ரட்சகர் சரியான வார்த்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் மரபுகளின் ரட்சகர் 